de lleno a los drafts de este último encuentro. Chess, cuéntame con quién en el equipo de Janus. Y Janus aparece con Haka en la calle superior Saya para la jungla. Spidey es el carrilero central, Cruiser como tirador y Puppet Master del soporte. Kandrai es el coach de esta escuadra. Para el equipo sapricista, Caveira. Alinea con Putin en el carril superior con Gangs en la jungla. Con Shuradel en el carril central, Renew como tirador y Madbit como soporte. Suplente Chio y por ahí como coaching staff se encuentra Don Pájaro, se encuentra Fonsi. Ay, ahora sí, bueno, sí. si alguien votó diferente es que no, sí, no, no podía ser. No podía ni la fe, ser. ni la fe, <risa> ni la fe. Aquí, o sea. Estaba muy complicado, no manera, la verdad. <risa> Vamos entonces ahora sí a la fase de Pix y Vans de este último juego. Una noche que se nos ha hecho más cortita, sobre todo pues por lo que pasó, ¿verdad? Al inicio de la jornada, pero ya estamos aquí. Último juego, ya no sé, Sports versus a prisa se enfrentan y arrancamos con el bloqueo de la serie, seguido por el bloqueo de la web. Bloqueos importantes para este meta. Nos van entonces también eh, esta, esta Lilia que ha tenido tantísima prioridad acá en el MS League. Un campeón que también habilita cierta flexibilidad porque se puede llegar a jugar en el campeón superior. Y bueno, por eso los equipos han empezado a darle un poco más de prioridad. Se va el Lucian que continúa bloqueado. Eh, recordar que Wukong continúa siendo el campeón con más presencia internacionalmente en este parche. Y ya quedan bloqueados los tres AD carries más eh, presentes también en el parche 12.11. Yo lo que quisiera ver es una calista, que casi no la hemos visto y es un campeón que a mí me gusta muchísimo. Será de ir viendo qué van, qué van a ir tomando de selección. Por ahí están los hipercarreadores, como dijo Manu, ya vimos a la Jinx. Podría aparecer Cockmau, la propia calista, etc. Pero, Wukon Open. Tomamos un Wukong, Wukong, primera selección para la escuadra de Janus. Aquí podría venir una respuesta que la que hemos estado viendo es el eh, Diego, que es posible, es real. Van a tomarlo en esta rotación el equipo de esa presa y a esperar. Podría caer fácilmente el jungla, ¿eh? Yo creo que podría caer fácilmente el jungla. Puede parecer entonces el jungla. Todavía Diego también, que es una... Opción potente Se continúa jugando muchísimo Contra el Wukong, que es normalmente La selección predilecta también Para el equipo de la prisa, entonces Va a ser el Viego con Gangs Y el Esreal para Renio Podríamos ver Un Strong Side Top entonces Jugándose con Putin por ahí O de repente que aparezca una Karma Para Madblade y jugar más Hacia el carril inferior ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de Janus? Puede ser una Kalista, puede ser una Kai'Sa, ya están viendo el Esbel y deberían buscar jugar agresivo. Pero bueno, una selección agresiva también, de escalado al juego tardío, va a ser esta Jinx hacia la línea inferior. La Jinx para Cruiser, que va a tener que aparecer importante en este juego, mientras que selecciona también este Víctor para Spider. Víctor, eh, no tengo mucho de estar viendo tantos, tantos, tantos Víctor, pero sí sé que es... Una posibilidad, sobre todo con ese daño explosivo que se mantiene, control de masas y escalado para juego tardío. Es algo que les puede ayudar bastante, bastante. Y que no, evidentemente, una, un carril inferior demasiado, demasiado molesto. Pokeo hasta decir ya no, karma para Madley. Creo que, creo que es una muy buena selección ¿eh? para esto. No solamente por la movilidad que le genera, sino también el Pokémon intenso que van a tener en ese carril inferior. Sí, también que es una línea que genera prioridad constante, que le va a permitir a Gangs jugar un poco más libre y que habilita a Lesbel a jugarse como eh, pues una zona fuerte, ¿no? una, una prioridad en el mapa, darle recursos y demás. Es algo que habilita también la karma en este carril inferior. Se van a deshacer del Nautilus, selección que comúnmente es seleccionada contra la karma y contra muchos eh, soportes de Enchanter. Entonces, para denegarles. Esa posibilidad de jugar agresivo, sobre todo que ya están viendo este Wukong. Y Wukong es un campeón que normalmente se juega para pelear teamfight, de escaramuzas y demás. Y tiene buena sinergia entonces con este Nautilus. Si van a deshacer del Vladimir, vamos a selección para Putin. 
eh, de repente quieren optar por algún blind en el cabello superior que se ha escalado. Puede llegar a ser un Gunplank, puede llegar a ser una eh, Kale incluso. Se deshacen del Trash para Puppet Master. Los dos campeones más recurrentes de Hoops se van bloqueados. Todavía quedaría por ahí el Blitzcrank, pero normalmente no es muy competitivo al hacer muy coin flip. La Sobe de Shuradel que se va a ir bloqueada también. Y probablemente veremos selección de cabeza. Sí, es lo más probable. Ya, ya viendo el Víctor ahí, lo más probable es que veamos una selección de carril central. Y eso va a forzar que la escuadra de Llenos tome eh, a Blind Pick el top lane. Justo como decías, ahí están mostrando a Tobias Fate. Twisted Fate que podría ser. No está el Corky. Esto también genera la posibilidad de que Asir pueda aparecer en juego. Porque esos dos de pronto en este tipo de... de de competiciones se convierten en uñe mugre, ¿eh? Sí, solo que esta vez ya, ya se encuentra el Víctor, entonces muy poco probable. Ah, que te, 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 te ah, pero A menos que lo manden a Tobre, ¿eh? que pueden. Sí. Al Victor. Pero bueno, tienen eh, ahora ya nos ese blind, tiene la Gwen, tiene el Gunplank, tiene incluso la Kale. No, va a ser un Trindamer. Ojito con esto, Haka ya ha utilizado al Trinda en el pasado. Y se viene el helicóptero, claro que sí. ¿Qué tal será el desempeño de Haka ahora con este campeón blindeado? Putin es un jugador con muchísima experiencia que probablemente tenga una selección preparada. Bueno, y se nos olvidaba uno, se nos olvidaba uno por ahí, Ches. Otro ah, campeón sí. con hooks, claro que sí, el Pike para Poppet va a ser el soporte. Uh. Y ojo, la respuesta. Buenísimo, yo quería verlo, se los dije temprano. Quería ver esta Sejuani Top. Campeón que aguanta muchísimo y que va a ser una manera de negar también a este Trindamer en la línea superior. Porque y pues va a ser complicado para el Trinda llegar a matar o a daivear a una Sejuani. No, definitivamente Haka va a tener que mantener el juego con freno. Y no volverse loco debajo de, de, de las torres. Los sumergimientos no son una muy buena opción en esta ocasión. Sobre todo que no solo que aguanta bastante ese Yuani, sino también el control de masas que tiene que puede arruinarle el juego. Sobre todo antes de nivel 6, donde fácilmente un permayelo puede terminar de arruinarle las intenciones a Haka dentro de algún tipo de... De sumergimiento y también es de ver dónde se va a jugar, si van a si va a presionar Haka, si Putin va a ser el que va a manejar, manejar la presión, si van a jugar en, en un punto bastante neutro. Hay que verlo porque más allá de que sea una Sejuani y todo eso, Putin sabemos que tiene, es un jugador que tiene muchísima experiencia y que sabe manejar muy bien las oleadas, que sabe manejar muy bien la presión y que tiene muy claro qué es lo que puede o no forzar con, la, con, con lo que vaya a jugar, ¿no? Así que... Vamos a ver cómo se pone ese duelo, porque la verdad me parece muy interesante. Sacará ya su segunda victoria. ¿Lo compras, Chess? Yo no lo compro. Eh, no, difícil. No, no te lo compro, difícil. Está muy complicado, la verdad. Eh, es más, a alguien, quien quiera en el chat comprarlo, se lo vendo. No hay ningún Se lo regalo incluso. Se, se lo regalo si quiere, eh. Se lo regalo si quiere. No pasa nada, 100% de descuento no, Está muy complicado eh, Eso sí Creo que las composiciones se, Están interesantes Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes con ellas eh, Cruiser es, eh, Está llevando a una Jinx Que es un muy buen campeón De escalado, puede ser Determinante, además eh, Técnicamente es un poco más sencillo de jugar Que el propio es real y eso también te puede generar eh, muchísima confianza y tranquilidad al momento de manejarlo También de ver cómo Puppet Master va a generar esas rotaciones Porque Pike, quiera o no, es un campeón de muchas rotaciones Tiene excelentes herramientas para poder hacerlo Y hay control de masa suficiente como para poder hacer movimientos sobre carril central, sobre carril inferior Y pues también sobre ese carril superior, ¿no? Sí, hay múltiples opciones Eso sí, a ver cómo va a manejar los recursos acá Saya Diría, diría por ahí mal asunto, el mejor, el mejor jungla de la LMC. Porque eh, al final podría jugar para un Trindamer, podría jugar para la Jinx. Mm -hmm. En mi opinión creo que va a ser más relevante eh, tener a, a la Jinx fuerte, habilitar a que se mueva también el Pike por el mapa y demás. 
pero si se le complica por A o por B, considerando también que el equipo de Saprissa tiene como Strongside el lado inferior y que va a tener muchísima prioridad por la diferencia de rango, de poke y demás con el sí, con la Karma, podría decir, bueno, intentemos adelantar a Haka en el cable superior, intentemos divear a las de Joanny antes de que se haga excesivamente tanque y considerando también que a nivel 6 van a tener esa definitiva por parte del Trindamer que les va a ayudar a tanquear todavía más tiempo en caso de que se les complique matarla bajo torre. Entonces, ver si termina siendo una opción. El cabel central son dos picks de escalado que se van a estar peleando ahí la prioridad. El Corky puede eh, casi que escoger cuándo quiere sacar la prioridad, siempre y cuando tenga vida. Es muchas opciones para ambos equipos de momento la parte. Definitivamente. Sindana. Sí, muchísimas opciones, pero vamos a ver qué sucede aquí adentro en la grieta del invocador. Ya saben, Chess ahí vendió al mejor postor <ríe> la opción de que ya nos logre sacar aquí una victoria. Vamos a ver que al rato y se cumple esta profecía, pero yo los dejo a ustedes en este último juego. Las profecías se irán a cumplir ¿Quién me compra lo que acaban de decir? Ahí lo que me estaba vendiendo Cabeida A ver si hay alguien en el chat que me lo quiere comprar Si lo hace, que me lo diga porque ahorita arranca Janus contra Saprisa Cabeida, ¿cómo te encuentras, compañero? Juntos una vez más para esta transmisión Para esta última partida de la noche eh, Una noche bastante temprana Sí, cerrando esta noche de Elements League Hoy... Como decía, nos vamos un poquitito más temprano debido al, al problema, ¿no? al inconveniente que llegaron a tener en el equipo de fuego, que no se llega a jugar esa primera partida para los que no eh, estuvieron presentes por ahí. Bueno, el equipo de fuego no pudo presentarse por eh, ciertos problemas técnicos, me parece. Entonces, eh, simplemente se llevó la victoria el equipo de Bandits por default. Y bueno, se pone un poquitito más adelante en esta tabla Mientras que tenemos en pantalla Llanos contra Zaprista Lo que fue en algún momento la final de apertura Y que hoy se perfila a ser como pues, el mejor contra el peor no en cuanto a la tabla Sí, cómo cambia la situación, ¿no? Cómo generan eso, eh, se genera ese cambio. Varios detalles por ahí. Tiene problemas Matley que también le hacían el enganche con el mundahueso. Al final van a retroceder tranquilamente. Un poco de desgaste para ambos equipos, para ambos jugadores de Llanos. A pesar de la captura que logran hacer ahí. Y sí, ha, se ha visto eh, algunos problemas, pero... Me parece que, que luego de ciertas situaciones y sucesos que se han dado, eh, veo ya no es un poco menos emproblemado con lo que vimos la semana pasada a comparación de todo lo que estábamos viendo. Sí, ver qué tal continúa la evolución de, de este equipo. De momento el equipo de Janos que precisamente tiene la prioridad en el carril inferior logra ganar ese nivel 2 y por ende eh, puede jugar un poquitito más agresivo en esa línea. Tiene también... Y bueno, tuvo un buen intercambio ahí a nivel 1 que favorecía la, al final al equipo de Janus. My boy Cruiser has the moves, pero cuidado, porque también tiene la agresividad de momento el equipo de Zaprisa que buscaba el asesinato. Ya no lo consigue, se decía, Cruiser está esquivando muy bien los skillshots de momento en, en la fase de línea. Lo he visto movido, movido totalmente. Y veíamos un intercambio agresivo por parte de Zaprisa para intentar recuperar esa prioridad, pero no llega a ser el Sí, ahí vemos... Ok, Cruiser lo hace bien. Puppet Master es el castigado en esta ocasión. Termina saliendo muy, muy debilitado. Putin que tiene que tener... Debe tener cuidado porque de pronto le podrán hacer la molestia. Ay, Saya ay, que ay, estaba ay. entrando en la jungla enemiga. Le va el destello para el frente. Puede ser primera sangre. Trata de escapar. Está buscando esquiva, esquiva, esquiva. Pero no esquiva nada. Al final, aturdimiento. Primera sangre para Renju a favor de esa prisa. Uy, ¿cómo llegó Saya ahí? ¿Y por qué se arriesgó tanto, no? A ingresar a la jungla, no tenía el clon aparentemente porque no llegó a utilizarlo. Y eso le complica también la salida. Supongo que lo utilizó para ingresar a la jungla. Termina causándole un asesinato de Max que termina cayendo sobre el venio. Y es un jugador que precisamente no quiere adelantar en esta partida. El Edwell debería intentar hacerlo sufrir en el juego temprano. Se está adelantando ese juego tardío, juego medio tan potente que tiene este campeón. 
Sí. Uy, muy buen enganche con el mundo de hueso. Logra salir Renji tranquilamente con el desplazamiento arcano. Pero le van cayendo de a tres. Aturdimiento que llega. Viene la ralentizada. Va a de ser detenido. Y aparece Saya tomando vendetta. Logra llevar al asesinato. Y te voy a comentar una cosa. Eh, creo que esto. No, creo que esto lo, lo se ha mencionado. Pero Saya es un jugador. Es un jungla que se le notan serios, eh, bueno, se le notan algunos problemas a la hora de invadir la jungla contraria, se le complica bastante, y eso, o sea, yo nada más recuerdo aquella partida en donde hace la invasión, termina siendo muy, muy larga, no logra limpiar demasiado rápido, y le caen de encima, le termina entregando asesinatos al contrario, al top contrario, en el, contra el que estaba jugando Haka, eso le, definitivamente le complica demasiado. Entonces, esas, esas cositas nuevamente estamos viendo con un Saya que trata de invadir, pero como que algo falta, ¿no? O sea, como que hay algo que, que está fallando por ahí. Sí, termina siendo como un poco greedy, ¿no? Se adelanta de más, uh -huh. y respetando un poquitito en esa jungla rival. De momento, sí le termina saliendo un poquitito caro con este asesinato, pero también lo recupera luego con la pelea donde cazaban a Renio, que ya no tenía destello, gracias al primer enfrentamiento que veíamos en esta voz, donde intercambiaban hechizos de invocador. Popel se presenta en esta línea central, se lleva a su canon, ayuda también a ganar esa prioridad y a habilitar también a Spyri para que se pueda mover en caso de que así lo desee. De momento se tranquiliza un poquitito la partida. Hay dragón presente en la grieta, obviamente. Y de momento ninguno de los equipos ha buscado el objetivo. Sí, dragona hashtag es la indicada para iniciar. A ver si nos sacamos de encima la maldición de las nubes. Porque eh, de momento no ha aparecido nubes, ¿eh? Así que todos felices, todos contentos. No han logrado generar mucha presión. Renju con Madley utilizando esos dos pokers. En ese momento sí van a ir para el frente. Pero es la trampa. Están esperando que Saya aparezca. Saya simplemente está por ahí. Indeciso. No entra. No entra. Y le están haciendo demasiado daño. Desgastadísimo. Cruiser. Demasiado complicado. Se aleja ya Puppet Master. Están tratando de implantar la trampa. Yo pensé que iba a entrar, ¿eh? Por ahí cero visión para él. Ellos había oportunidad, había una ventana de entrada, pero no, no la puede tomar eh, con, Sun, con Saya. Y no pasa más, eh, de momento uno a uno los asesinatos. La ventaja, eso sí, de oro es de 200 para el equipo de esa prisa que justamente en ese momento Gang se está apareciendo para tomar esa dragona hashtag. Y creería yo que la diferencia de ahora estaría un poco en los jungles por la invasión que recién hizo. Eh, el equipo de esa prisa que se llama ahora la primera dragona de la partida primera dragona de la partida que se lleva el monstruo murado que lograba el día de ayer un empate milagroso por cierto en el partido eh, de fútbol que teníamos acá en Costa Rica y eh, bueno aquí de momento va ganando aquí no hay empates de aquí eh, no alguien empate. sale victorioso no hay manera así que oh, bueno en teoría, en teoría existe, pero es muy complicado que, que suceda, ¿eh? Porque dicen las malas lenguas que existe tal rótulo. ¿En serio? Eso sí, me parece haber escuchado que sí. Pero sería una situación demasiado complicada para el frente. El destello muy bien de parte de Renju. No puede atrapar nada a Puppet Master a pesar de forzar absolutamente todo. ¡Ay, carajo, los certeros! Cerquita Cruiser de terminar pagar con su vida. La curación justo a tiempo con el movimiento para evitar esa descarga. Y de momento la partida que avanza, pero esa prisa está tomando ventajas. Ventajas y está respondiendo el carrizo pero también. Y también me preocupa un poco que no ha podido responder en otras zonas del mapa la escuadra de Llanos. Aquí consiguen el Heraldo de la Grieta, el primero totalmente gratis, sin problemas y sin complicaciones. Sí, la escuadra de Zaprisa. Y eso les va a ayudar a adelantar todavía más a ese carril inferior, de repente el carril central. Continuar con el Snowball. De momento la diferencia en el oro no es peligrosa. No es tan complicada, pero se puede ir ampliando a este paso porque es importante Uy. en este tipo de jugadas pues, los mapear un poco, ¿no? Mira. Si intercambias el heraldo, pues eh, otorgas eh, este objetivo, pero sacas en otra zona del mapa unas, unos asesinatos o placas o algo distinto. Mira, yo te entiendo que Putin está perdiendo ahorita últimos golpes contra Haka. 
es muy sencillo de farmear con un Trindamer a diferencia de una Sejuani que no es tan tan fácil y la presión que te puede ir encima va a venir Gangs y va a decir que luego que nos aparezca eso la, difer la diferencia de últimos golpes atrapado congelado frío helado sin embargo puede salir de ahí porque se hace inmortal viene para enfrente rompe corazones destello se va a escapar logra salir con vida y puede decir esta vez Haka de que ha logrado escaparse sobrevive a la emboscada y van a reenganchar a mi parecer con un corazón valiente termina saliendo Haka vivo en ese canal ¡Ojo! Superior, ojo, porque va a buscar la casa de Azura Putin. Empieza a correr, pero no tiene destello, no, no tiene forma, vida. No, no, Asesinato, no sencillo, la respuesta. Parte de Neon. Sí, ya está no. respondiendo. Ahora, ¿no? pues, pues, también es en el café de Fior. Ojito que tenemos destello, tenemos parte de Cruiser que está muy bajo de vida. Vende que viene la persecución, no tiene destello, pero se puede llevar la quinta sin problemas con el autoataque. Intenta alcanzar ahora a Popper, encerradísimo. El daño por parte de Mazda y que no le va a alcanzar de momento, se logra curar. Pero acaban. La vida del tirador, la vida de Jig, de Cruiser, termina cayendo y ahora viene este heraldo de la grieta al carlito. Sí, ahí va a ser buen momento para sacar placas o incluso podrían terminar de tumbar esta primera torreta, cosa que puede serle muy muy beneficioso al equipo de esa prisa, empezar ya ese empuje y empezar esas rotaciones. Y te voy a mencionar algo muy importante, esa diferencia de últimos golpes de los tiradores, Dios mío. Cruiser, Cruiser la, no la ha pasado nada bien en la primera torre que la termina tomando el equipo de Zapriesas, pero viene esa ya va para el frente, trata de atrapar a Ranger, la extenuación que es buena, detienen al rey de los monos, y al final va a retroceder, y no logran hacer absolutamente nada, pero la primera torre es para la escuadra de Zapriesas, que si bien es cierto, eh, en emboscadas, en asesinatos, hay una paridad, me parece que Zaprisa sigue sigue jugando su partida de forma tranquila. No veo, de momento no veo alguna forma en que pueda complicársele demasiado. Ahí estamos viendo ya la, la, las comparaciones del oro. Y las diferencias están en línea de, de jungla, de mid, evidentemente los tiradores, eh. Sí, también es importante es? considerar que tan relevante o no es una diferencia, porque es mucho más importante una diferencia en un Ezra sobre una Jin que por ejemplo en un Trindo sobre una Sejuani, porque Sejuani aún behind, aún con un K de oro abajo, claro. va a seguir aportando control de masa, va a seguir aportando aguante y muchas cosas más. Mientras Exacto. que Jinx, si no tiene objetos, no va a terminar aportando nada en la partida. Entonces, eso es lo complicado porque el oro se ve que no está tan lejano realmente, pero parte de la diferencia que favorece a Janus es en ese carril superior, mientras que en el carril de esa prisa lo tienen justamente en los acarreadores que ellos necesitan. Entonces, me parece que va a ser complicada las peleas de equipo para la escuadra de Janus. Sí, en definitiva, y sobre todo pensando de que el Trindamer no va a ir a buscar a una pelea, cuente requete mortal, estuvo Cruiser ahí, muy avispado, muy atento a la situación, pudieron haberse llevado el asesinato, tiene que retroceder por ahí Haka, la presión también hacía parte de presencia Saya, no, no es Saya, es Puppet Master, es el que está haciendo su presencia por ahí y vamos a tener una grieta de montaña eh si hay un campeón ahí Ojo. que le gusta esta grieta es la Seyvani que le van a hacer el sumergimiento pero también aparece Madley y viene para el frente sabe que tiene que salir corriendo va a venir el desgaste y no va a pasar a más de momento pues la rotación muy buena por parte de Madley del cabello superior ya se olía la jugada la estaban viendo se espera precisamente a la aparición del Wukong bajo la torre para a mostrarse en el mapa y defender Ojo. también a Putin. Ojito que viene emboscada en el campeón superior. Se acerca a Gang. Viene el intento de asesinato oh, sobre bien. la Sejuani. Pero aguanta muchísimo. El bueno el levantamiento por parte de Isaya. Pero ¿quién? ¿Quién hace el daño? Al final Gang que empieza a sobrevivir, empieza a correr. Tiene que gastar la definitiva Haka para intentar salir con vida. A uno de vida se termina salvando. Cuidado que ahora viene también la respuesta por parte de Popper. Que no consigue el stone. La ejecución cerquísima, pero consigue el reset sobre Saya y sobrevive por la mínima al juglero del equipo de Saya. Sí, Popper más allá un poquito tarde porque había habilitado la animación de la ejecución con a lo profundo. Sin embargo, estaba demasiado lejos como para poder lograr ese asesinato. Ya estamos viendo la presión de Spidey en una rotación donde el carrero se entra hacia abajo. Ya Botín cambia también de lugar. 
va a empezar a empujar esa zona, va a dejarle eh, a Shuradero el escalado, que se enfrenta un poco a Haka, que va para adelante, 1, 2, empieza a golpear, no hay Valkyria, si hay Valkyria parece, le está aguantando hasta el final, sabemos ¡Ay! que no tenía, no tenía definitiva, termina cayendo, y es asesinato para Shuradel. Y se le complica a la escuadra de Janus. Uy, pero ¿qué hizo Haka ahí? O sea, sabe, no sé. él sabe que no tiene destello, sabe que no puede Ojo. escapar, sabe que no tiene la definitiva, y aún así buscó pelear la ciudad de él que... Bueno, tiene simplemente este momento, ten cuidado, porque va a buscar la pelea ahora el equipo de Janus, intentando conseguir este alto de la grieta. Pues se le va a complicar muchísimo, no tiene el control de la partida, tiene que replegarse y ahora a defender el objetivo desde afuera, empieza la rotación por parte del conjunto morado también, intentando encerrar, castigar, acá Gans que va a tener que utilizar su definitiva, me parece, para salir. Sí, termina escapando ahí, logra hacerlo bastante bien con el ¿Oye? corazón, es Putin ¿No sé? que acaba de solearse la jeans fuera de cámara, bueno, no sé si soleada, pero acaba de llevarse un asesinato fuera de cámaras, y te iba a decir, yo creo, creo que Hacker pensó que tenía el daño suficiente como para poder vencer en el enfrentamiento contra un tirador ahí viene la repetición, muchas gracias Becario abajo oh, oh. la torre, terrible ahí el sumergimiento, oh, todo el control de masa, no hay forma de salir de ahí, estaba congeladísimo y creo que pensar en un purificar en vez de una curación pudo haber sido sí, interesante totalmente. pero creo que el pajín ahora, sí o sí lo tienes que tomar como Jinx, ¿eh? el pajín sí totalmente, totalmente creo que Cruiser termina sin llevar este hechizo porque no le va a funcionar mucho para la fase de líneas, pero en el resto de la partida sí. Ay, uy, vaya, cuidado. Uy, cuidado, le cuidado, a a él. ¡Ay, Dios mío! Es que, es que no lo entiendo. Explícamelo, explícamelo. Es que alguien, que alguien me diga cómo se olvida. Porque no entiendo qué está haciendo el equipo de Janus. Primero Kaka que intentaba el asesinato y respetando también... El bomb plating que tiene Shuradel, que además tenía destello en caso de estar cerca de morir. Oh, hija, Ahora lo mismo hacía Saya, que no trae destello. No sé por qué, porque no es la uh. mejor opción tampoco el Ghost. Y aquí Haka casi que termina muriendo también. Pero lo que acabamos de ver de Saya también no tiene sentido. Estás entrando en un 2 contra 1, contra un Corky no Fett, contra un eh, Diego también que aguanta muchísimo. Ahora es Spirit, la próxima víctima. Van cayendo como moscas y yo no sé qué está pasando aquí. La verdad es que no, no entiendo tampoco Mira, mi única teoría es Que volvió el señor de los tickets Y les vendió a los muchachos De Llanos los tickets Para que se pongan en fila Esa es mi única teoría, eh eso es lo único que puedo creer, porque la verdad es que estar entrando uno contra uno... Ok, está bien, el uno contra uno, Haka, contra Shuradel, es un tirador, eres un Trindamer, puedes hacer cosas, pero sí o sí, la verdad es que la falta definitiva era importante la definitiva porque eh, Shuradel no es que no te vaya... No es que te esté lanzando peluches, está pegando bastante fuerte el... El carril central, pero lo de Saya no lo entiendo, definitivamente. Haka haciendo un, también ahí tratando de hacer ese movimiento, no lo termina funcionando. Tiene que salir, termina regalando otro asesinato más. Y lo que parecía que ya nos iba tomando un poco de, con, de, 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 de control en las jugadas y todo eso, eh, al menos en el juego temprano se termina yendo rápidamente. El perfil, eh, la prisión glacial que termina siendo muy bien evitada. El cohete requete mortal que termina saliendo por ahí volando. No logra impactar. Otra vez. Muy avispado Cruiser con esas definitivas para Dragón. Pero no es lo suficiente. Y va a venir. Pelea. Ciclón empieza a girar. Y van a salir de ahí, me parece. No creo que van a seguir peleando. Sí, parece que van a salir eh, sin problemas. Si intercambian este dragón que saben que no pueden pelear. Por una torreta de exterior, de cabello superior, intentando continuar con el split push. Ya saben lo que sí. dicen. En la del Trindavera. Aquí es. Lo único que puede hacer el equipo de Chano. De momento la escuadra de morada. Tiene que estar solo. Que empieza a empujar en esta línea central. ¿Qué? Talla que parece va a lograr detener el heraldo de la grieta. Continúa el control por parte de esta pista. Y la jungla oponente Ouch. empieza a pegar Shuradel. Cuidadito. Porque ya duele el daño de Scorky. Teleportación por parte de Putin también para agruparse con su equipo. Empieza a empujar la línea. 
Y es curioso, o sea, no debería de, 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 de suceder esto, no deberían de tomar estas ventajas con una composición con mucho pokeo, básicamente. Eh, con dos tiradores de pokeo muy fuertes y la Carmans que también genera mucho, mucho pop. Teniendo a ese viejo para flanco, para flan hacer los flanqueos, para poder movilizarse. Haka que está muriendo otra vez. ¿Qué, qué, qué pasó ahí, Putin? <risa> Creo que ver a con Putin la pelea y termina saliendo, quemándose, quemándose. Y sí, eh, he estado pensando mientras cuando los mencionaste, me puse a ver justamente ese bucón y ¿Qué tan, qué tan beneficioso para esta partida es el fantasmar en el bucón por sobre el destello. Yo, o sea, en mi opinión es muchísimo mejor el destello porque eh, muchas veces como un bucón vas a buscar iniciar la pelea, ves mal posicionado un carro y lanzas clon destello e eh, ulti y casas a alguien en mala posición pero es que con el Ghost es, solo funciona en situaciones ideales donde pudiste iniciar sin esto y persigues con la definitiva y con el Ghost al rival o sea, básicamente mm. eh, para mí es un hechizo de invocador que solo va a estar funcionando cuando estás ahead en la partida pero cuando estás behind no te va a ayudar para nada a recuperarte ni a mantenerte en un buen estado durante la partida de momento paquete por parte de Shura del Quintet no se para el Spire hoy Ay, que lo mío. desaparece en el daño del rompecorazones Ay, mío. es fuertísimo Gantz empieza a correr también de la tormenta del caos de este Víctor parece que se van a movilizar ahora el Baron Asher sabiendo que no cuentan con el peligro por parte de Spirit que está ya tienen que recalcar y que no tienen de punto. No, eso fue lo del mago justamente Ahora lo ves, ahora ya no Como, solo, como podría decir bien un chaco Están haciendo Baron Nashor No hay forma No creo que haya forma Cuenta Requete Mortal, lo paran bastante bien Cruiser, como te, Cruiser, como te digo Muy avispado con esas cuentas A los objetivos neutrales No ha podido pegarlo, sí es cierto, no ha podido Pero los timings no son malos. Ahorita tiene que salir de ahí Gans. Porque lo van a agarrar de a dos. Tiene forma de escaparse. Mejor se va para el frente. Aturdimiento. Lo quieren retener. Y ojito que vaya dando Shuradera a rescate. ¿no? Finalmente va a escapar de la zona. Y eso fue Baron Nashor para un equipo de Zaprisa. Que poco a poco va tomando. No ventajas. Porque la ventaja ya la tomó hace ratos. Sino poco a poco se está viendo el cierre de esta partida. Me parece. Y poquito a poco, con calma, Zaprisa va cerrando el juego, sabe que tiene ventaja en el escalado, que tiene ventaja en el oro, en el objetivo, se está jugando a cerrar con este alma, básicamente esperando a que expone el próximo dragón de las montañas para intentar acabar con la partida y bueno, más que intentar simplemente hacerlo, ¿no? Porque en realidad tiene todas las de ganar el equipo morado. Y nada más lo juega con calma para asegurar la victoria, me parece, para no arriesgar de más a equivocarse mecánicamente y regalar asesinatos a un Pike, a, a una misma Jinx que puede llegar a recuperarse y darle la vuelta a la partida. Pero fuera de eso, poco o nada, creo yo, puede hacer Janus más que la presión que puede hacer Hacker en el cabello. Sí, definitivamente el juego del Trindamer tiene que salir de ahí. El ciclón empieza a dar vueltas en la piña explosiva para terminar escapando, pero viene Cruz que tiene ganas de pegarse, va a terminar saliendo los, el equipo de Janus y el que está en enfrentamiento difícil es Haka, Haka por ahí jugando eh, alrededor de ese peñasco que aparece gracias a la grieta de montaña, se va a terminar escapando va a huir de Putin, muy complicado atrapar al, al Trindamer pero la ventaja que tiene Putin por sobre eh, un hacker que tiene mayor cantidad de últimos golpes que tiene herramientas para aguantar y que no la está teniendo nada pero nada sencillo Sí, creo que va a necesitar como rudo de vida, ¿no? Para poder mantenerse en ese enfrentamiento, pero no sé si va a llegar hasta ahí de momento Haka. Presiona la línea inferior, Shuradel presiona el camino no, el también, Ren, y viene teleportación por parte de Putin. Pueden intentar cerrar de repente el conjunto morado. Tiene el varón, ojo, que va a intentar la pelea, Pop, que está muy castigado, empieza a curarse. Esta puede ser buena. De momento capturaban también a Masley. Uy, castigadísimo. El Fisher también es bueno para Gans. De momento acabando con la vida del Saya. Castigadísimo. Final, el club es el que termina pereciendo. Torreta de carril inferior. Inhibidor de carril central y de carril inferior para la escuadra morada. Que se va a replicar ahora. A conseguir este objetivo del dragón. Y de la persecución por parte del equipo guatemalteco. Intentando 
de negar este objetivo, al buscar alguna casada, no aparecen las oportunidades. ¡Oh! Dios mío, lo que le acaba de pegar al pobre de Poppet. Cuidado con Shura él que continúa pokeando a la distancia. Tal que va a intentar hacer la heroica de momento intentando robar el objetivo. No, no. no hay mucho más por parte de Putin. Intenta frenarlo Difícil. para que no llegue a ser el héroe del equipo de oh. El DPS va a acabar con la vida de Sayo de momento. Intenta entrar también Haka. No sé si lo va a poder. Se lo no consigue. Se lo lleva. Se lo roba. Y ahora es Haka el que puede ser el héroe para el equipo. Está aguantando muchísimo. Intentando llevarse también la vida de Renio. Pero no le alcanza el daño. La persecución ahora por parte de Shura a la distancia castigando, oh. tiene también Gans, que va a acabar con la vida del Wukong cae también Haka y el objetivo no se lo llevan, pero sí las víctimas que intentaban defender ese dragón bueno, aquí lo único que hacen es, es ralentizar un poco ese, esa alma para esa prisa, porque la verdad está muy muy complicado, Spidey no logra aguantar, no ha logrado sobresalir ese Víctor, no está apareciendo el Víctor, no estamos viendo el daño del Víctor, eso es lo que le está complicando muchísimo, además... No es una partida fácil para un Víctor sabiendo la movilidad que tiene Corky, la movilidad que tiene Sreal, la movilidad que Karma otorga a sus compañeros y a sí mismo con los escudos. Entonces esos rayos láser pueden complicar esos daños eh, explosivos que puedes llevar a generar o incluso su tormenta del caos. No es muy fácil de impactar y por lo tanto el Víctor se hace un campeón eh, de tempo perfecto. Sí, tú logras tener un tempo perfecto para poder ejecutar tu control de masas y todo tu daño explosivo Puedes llegar a convertir un poco de, de, de toda esta situación a tu favor Pero lo normal es que no pueda tener tantas posibilidades Porque la verdad la composición delante es muy muy complicada Y tirarle todo a Putin es, es como... No sé, como es no como nada. mejor no lo hago sí. Da lo mismo, abuela aguanta No le voy a matar, no lo vas a burcear Uy Dios mío lo que pega a Shuradel. Ay Dios mío Empieza el pop del Corky El Corky que continúa disparando Poquito a poco ¿Qué podrá hacer el equipo de Yados para intentar la partida? ¡Ojo oh, que viene el intento de defensa aquí con el ciclón Intentando acabar con la vida de Gai Se ponen el campo gravitatorio en... El eh, Uy, Dash, que es bueno, pero acaba con la vida de Spear y la próxima víctima va a ser Saya. No, el asesinato para ayudar con el Corki. Intentando aguantar Gaka con la definitiva. El triple oh. que consigue. Puede ser penta. Ojo, ¿Vale? que se lo lleva, que se lo roba. No. Se lo va a intentar cuadra kill. Se lo termina robando Putin. El no. último asesinato. Cuadra <ríe> para Shuradel con el Corki. Y cierra el equipo de Zaprixa la partida. Una pelea dominante, supongo. Por favor, becario, sácame el panel, la página, lo que tú quieras de Se Busca, Se Busca, Putin, porque deniega la pentakill de Shuradel, que la verdad estaba pegando demasiado, demasiado fuerte. Yo no... Es que es increíble lo fuerte que estaba pegando Shuradel. Ya nos... Eh... Iba caminando, o sea, iba encaminado en la partida Me parece que tenía ideas, que tenía eh, algunos, algunas eh, situaciones Había logrado responder adecuadamente Y de pronto aparece el hombre de los tickets Les, les vende algunos 